உங்கள் அன்பார்ந்த ஜேம் டிவி நேர்களே கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தருடைய பிரிதான கிருபைனால நம்மை கர்த்தர் தாமே பரம அழைப்பு கொடுத்து தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு கத்தர அழைத்திருக்கிறாருங்க தேவன் தாமே நம்மை தெரிந்து கொண்டு நமக்கு பரம அழைப்பை கொடுத்து நீதிமானாக்கி நம்மை மகிமைப்படுத்தணும் இதுதாங்க தேவனுடைய திட்டம் இதுக்காக தான் கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினால நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நம்ம வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு இன்விடேஷன் கொடுப்பாங்களா இல்லை தானே அப்படித்தான் இன்னைக்கு தேவன் நமக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா நாம் அவருடைய பிள்ளைங்க ஆனால் ஏன் இப்படி கொடுக்கணும் முந்தி நாம் எல்லாருமே குலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் த புக் ஆஃப் குலோசியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் டுவெல்வ் அண்ட் தேர்ட்டீன் இருளின் அதிகாரத்துக்குள்ளே இருந்தவங்க இருளின் அதிகாரத்துக்குள்ளே இருந்த நம்மை கர்த்தர் தாமே நம்மை மீட்டு அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த ராஜ்யத்துக்கு உள்ள நம்மை உட்படுத்தி இருக்கிறார் இப்படி அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்ம போல கர்த்தர் நம்மை உட்படுத்தி இருக்கிறார் பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருக்கிறார் உள்ள சரி பிடிச்சி தள்ளி விட்டு உள்ள அனுப்பி விட்டாரு அந்த அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துல இருக்கிறதுக்கு அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிற தேவனுடைய அதே தன்மைகள் நமக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தேவனுடைய கிருபையினால பாவ இருள்ள இருந்த நாம இருளின் அதிகாரத்துக்குள்ள இருந்த நாம அந்த திவ்ய சுபாவம் நமக்குள்ள இல்லை இன்னைக்கு நம்முடைய தன்மைகள் மாற்றப்படணுங்க நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்படணும் அதுக்காக தான் தேவன் தாமே நமக்கு முன்பாக தாவீதுன்ற ஒரு புருஷனை இந்த வேதத்தில் எழுதி வைத்து ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்படணுன்ற தேவனுடைய விருப்பம் அங்கே வெளிப்படுறத நாம் பார்க்குறோம் இந்த தாவீது எப்படி இருந்தான்னு தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் எல்லா நேரத்திலையும் ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க தாவீது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் பிரச்சனையின் முடிவு படியந்தோம் தேவனுடைய கிருப்பைனால இன்னைக்கு ஜெபிச்சேன் நாளைக்கு ரிசல்ட் வரல அதனால நான் மற்ற மனுஷனை சார்ந்து இருப்பேன் அந்த மனுஷன் கிட்ட போனா எனக்கு உதவி செய்வானா இவங்கள்ட்ட போனா எனக்கு உதவி செய்வாங்களா அப்படி செய்யல பிரச்சனையின் முடிவு பரியந்தும் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவன் பக்கமாய் தாவிது சாய்த்திருந்தான் அது மாத்திரம் இல்லைங்க கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் தாவியதுக்குள்ள இருந்து புத்திமானாய் நடந்தான் பாருங்களேன் கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினால இந்த தாவீதுக்கு கர்த்தர் இப்படி புத்திமானாய் நடந்ததுனால நிச்சயமான கிருபைகளை கொடுத்திருந்தார் கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் யாருக்குள்ளே இருக்குதோ சத்துருக்களும் அவனை பார்த்து பயப்படும்படி கத்தர் செய்வார் இன்னைக்கு அன்பானவர்களே நீங்க கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா உங்க பிள்ளைங்களாகட்டும் எல்லா இடத்துலையும் ஏன் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல கூட சரி வீட்டில தான் நமக்கு பரவாயில்லை நம்ம வேலை செய்யற இடம்னு யோசிக்கிறீங்களா அங்க கூட உங்களுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போகும்படியாய் கத்தர் செய்வார் ஆனா நீங்க கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிறீங்களா எல்லா காரியத்திலையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கத்தர் புத்தியை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏன்னா கத்தருக்கு பயப்படுறவங்க பொல்லாப்பை விட்டு விலகிடுவாங்க பொல்லாப்பை விட்டு விலகுகிற புத்தியை கத்தர் நிச்சயமாக கொடுப்பார் அன்பானவர்களே இப்படி கத்தருக்கு பயந்து புத்திமானாய் நடந்த தாவீதுக்கு நிச்சயமான கிருபைகளை கத்தர் கொடுத்தார் இந்த நிச்சயமான கிருபை இருந்ததுனால சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம வனாந்திரத்துல ஓடிக்கொண்டிருந்த தாவீதை நம்பி நானூறு பேர் அந்த நானூறு பேரும் தள்ளப்பட்டவங்க இப்படி வாழ்க்கையில ரிஜெக்ட் ஆனவங்க தாவீது கூட போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க தாவீது கூட போய் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் அவன் மேல இருந்த நிச்சயமான கிருபைய அவங்க எல்லாரும் நிச்சயமா உணர்ந்துருக்கணுங்க இல்லைன்னா போய் சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்க இவன் ஒரு நாள் உயர்த்தப்படுவான் கத்தர் இவனை உயர்த்துவார் அப்ப நம்மையும் கத்தர் உயர்த்துவார்னு தான் 
அவங்க எல்லாரும் கூட போயிருந்திருக்கணும் இந்த கிருபையை தான் தாவிது எப்பொழுதும் சார்ந்து வாழ்ந்தான் நேற்று சார்ந்தே இன்னைக்கு சார்ந்தே நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ எனக்கு தெரியாது இல்ல எல்லா நேரமும் தாவிது கிருபையை தாங்க சார்ந்து வாழ்ந்தான் இந்த தாவிது தான் வாழ்க்கையில பல இக்கட்டுகளை சந்திச்சான் பாருங்களேன் ஆனால் எல்லா இக்கட்டு நேரத்திலையும் தேவ கிருபையை தான் சார்ந்து இருந்தான் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் தாவிது பல சங்கீதங்களை பாடியிருக்கான் அதில் ஒன்று தான் சங்கீதம் நாற்பது சாம்ஸ் ஃபார்ட்டி இந்த சங்கீதத்தில் முதல் ரெண்டு வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது பாவ குழி பயங்கரமான குழி உலையான சேரு இதிலிருந்து கத்திர என்னை தூக்கி அவன் அங்க சொல்லும் போது சொல்றான் கண்மலையின் மேல நிறுத்தினார் பாவத்துல பயங்கரமான பாவ காரியத்துல ஒரு மனுஷன் விழுந்திருக்கிறான்னா இன்னைக்கு மனுஷன் இப்படி விழுந்திருக்கும் போது அடுத்த மனுஷன் அவங்களை எப்படி பாக்குறான்னு தெரியுமா ஐயோ அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா பயங்கரமானவன் அவனுடைய தன்மை இப்படி அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவளோட கேரக்டர் சரியில்லைங்க அவன் சரியில்லை அவன் நூறு வருஷம் இதையே பேசுவாங்க அவன் செத்தே போயிடுவான் அந்த ஆள் இல்லாமே போயிடுவான் ஆனால் ஜென்ரேஷன்ஸாக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க கத்திர அப்படி இல்லைங்க தேவனுடைய பெரிதான கிருபையினால நீதிமான்களே அல்ல பாவிகளை ரட்சிக்கிறதுக்கு தான் தம்முடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் அனுப்பினார் இந்த பாவ சேற்றில் இருக்கிறவங்கள விடுவிச்சு கர்த்தர் தாமே உலையான சேரு பாவ குழியிலிருந்து எடுத்து இந்த பயங்கரமான குழியில் இருக்கிறவங்கள சமமான நிலத்தில் நிற்க வைக்கிற கர்த்தர் இல்லை கண்மலையின் மேலே நிறுத்துகிறவர் இந்த தாவிது எப்படிப்பட்ட கத்தரை சார்ந்திருக்கிறான் பாருங்களேன் கத்தரை நம்புறவங்கள கத்தரை உயர்த்திடுவாருங்க ஒருவேளை அவங்க கத்தரை அறியாத நாட்களில் பாவத்தில் விழுந்து இருக்கலாம் நிச்சயமாய் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனம் திரும்பி கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக கத்தரை உயர்த்திடுவார் அன்பானவர்களே இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை பிரச்சனையில் இருக்கிறவனை தூக்கலாம் தூக்காமல் விடலாம் ஆனால் கத்தர் ஒரு நாளும் தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறவங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குறதுக்கு கத்தர் கை நீட்டும் போது தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறவங்க தேவனுடைய கிருபையினால் கத்திர அவங்கள சும்மா விட மாட்டாருங்க தூக்கி நிறுத்திடுவர் சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்று முதல் ரெண்டு வசனங்கள் த புக் ஆஃப் சாம் சிக்ஸ்டி ஒன் வர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ அங்கே தாவிது சொல்கிறான் என்னுடைய இருதயம் தொய்யும் போது அதாவது இருதயம் தொய்ந்து போகிற காரியம் அப்படின்னா பயங்கரமான குழப்பத்தில் இருக்கும்போது நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரை எனக்கு எட்டாத கண்மலையில் உயரமான கண்மலையில் என கொண்டு போய் நிறுத்தி என் கால் சர்க்காதபடி கத்தர் உறுதிப்படுத்தினார்னு அங்கே தாவிது சொல்கிறத பார்க்குறோம் அன்பானவர்களே மனசு குழப்பம்னு உடனே மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா இப்போ தான் வசதி இருக்க ஃபோன் கையிலே இருக்கு உடனே அடி அவங்களுக்கு அடி இவங்களுக்கு அடி ஆள் மாற்றி மாற்றி ஒரு ஆள் எடுக்கலனா இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆள் ஃபோன் அடித்து அவங்கள்ட்ட பேசுனா கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் அவ்வளோ குழப்பம் டென்ஷன் டென்ஷனில் தலைவலிக்குதுங்க டென்ஷனில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு குழப்பமா எந்த வழியில் போகிறதுன்னு தெரியலையா என் பிள்ளைய நான் எதில் படிக்க வைக்கிறது நான் என்ன செய்கிறது என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறது இந்த வேலைக்கு நான் போகட்டுமா நான் என்ன பண்ணட்டும் என் வீட்டு காரியத்தை என்ன செய்கிறது வேலை காரியத்தை என்ன செய்கிறதுன்னு நீங்கள் குழப்பமாக இருக்கீங்களா தயவு செய்து அடுத்த மனுஷனை நாடி போகாதீங்க கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க இறைமையா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் த புக் ஆஃப் ஜெர்மையா சாப்டர் தேர்ட்டி த்ரீ வேர்ஸ் நம்பர் த்ரீ இதில் நாம் பார்க்குறோம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு எட்டாததும் நீ அறியாததுமான காரியங்களை நான் உனக்கு சொல்லுவேன்னு கத்த சொல்கிறார் எந்த காரியத்தில் நீங்கள் அறியலை இது என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆண்டவர் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு மனுஷனுக்கு வழி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த வழியில் போயிடுவான் தெரியல போக முடியல சில பேர் இதுதான் வழின்னு தெரியும் இயேசு தான் வழின்னு தெரியும் 
ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க ஆனா அந்த வழியில நடக்கிறது இல்லைங்க அந்த வழியில நடக்காம இருந்துட்டா நிச்சயமாய் திரும்பி குழப்பங்கள் வரும் அன்பானவர்களே நீங்க யாரா இருந்தாலும் குழப்பமான சூழ்நிலையில கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுங்க கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் எனக்கு வழி இதுதான் தெரியுது ஆனா என்னால முடியல எனக்கு பலன் இல்லை கவலையப்படாதீங்க நீங்க எந்த பலவீனத்துல இருந்தாலும் தேவனுடைய கிருபையினால ரெண்டு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் த புக் ஆஃப் செகண்ட் குருந்தியன்ஸ் சாப்டர் டுவெல்வ் வெஸ் நைன் அண்ட் டென் அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் உன் பலன் வீணத்தில் என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும்னு சொல்கிறார் அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுங்க அவருடைய கிருபை தாவிது கருளின நிச்சயமான கிருபையை நமக்கும் தேவன் கொடுத்துருக்கிறார்னு நம்ம வாசித்தோமே அந்த கிருபைனால தானே ரட்சிக்கப்பட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டதோட கிருபை போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க இன்னைக்கும் அந்த கிருபை உங்களோட தான் இருக்கு அந்த கிருபை உங்களுக்கு போதும் அந்த பலன் உங்களுக்கு போதும் நிச்சயமாக கத்தர் நிறுத்திடுவார் சாதாரண இடத்துல இல்லை கண்மலையின் மேல நிறுத்துவார் ஒரு வாலிபனா இருந்தான் தாவிது ஆனா வாலிபர்களுக்கு இருக்கிற பயங்கரமான பலத்தை போல அவனுக்கு பலன் இருந்தாலும் அந்த பலத்தை அவன் சார்ந்து இல்லை கர்த்தரை தான் ஏதோ ஒரு பலவீனனை போல கர்த்தரை எல்லா நேரமும் தாவிது சார்ந்து இருந்தான் இப்படி தாவிது சார்ந்து இருந்தாலும் கர்த்தர் மாத்திரம் சார்ந்து இருந்தாலும் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்யாம இருந்தாலும் இந்த தாவிதுக்கு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்ததுங்க சவுல் எப்படியாவது தாவித கொலை பண்ணணும்னு பார்த்தான் ஒன்னு சாம்வேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் The book of 1 Samuel, chapter 18, verse number 25. That's why we are talking about this soul. We are talking about the 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 soul. அவனுக்கு தெரியல கத்தர் தாவிதோடு இருந்தார் கத்தருடைய நிச்சயமான கிருபைகள் தாவிதோடு இருந்துச்சு சவுலுக்கு இதெல்லாம் தெரியலங்க கத்தர் எப்படிலாம் தாவித நடத்துறாரு கத்தருடைய அபிஷேகம் தாவித மேல இருக்குன்னு சவுலுக்கு தெரியல இந்த தாவித எப்படியாவது கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி சவுல் போடுற திட்டங்களை அவனுடைய மகனாகிய யோனத்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போய் தான் அப்பா கிட்ட பேசுறான் தாவிது உங்களுக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணலையே அவனுக்கு விரோதமா நீங்க பாவம் செய்யாதீங்க ஒன்னு சமையல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல அங்க யோனத்தான் போய் பேசுறான் தாவிதுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதீங்கன்னு சொன்னப்ப சவுல் அதை ஏத்துக்கிட்டான் அட அப்பதான் ஏத்துக்கிட்டாரேன்னு சொல்லி தன்னுடைய சிநேகிதனான தாவித கூட்டிட்டு போய் பழையபடி தான் அப்பா கிட்ட யோனத்தான் விட்டான் பாருங்களேன் அப்படி விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அங்க சவுலுக்கு கத்தரால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி வரும்போது தாவி இது அங்க சுரமண்டல எடுத்து வாசிக்கிறான் இப்படி வாசிக்கும் போது சவுல் தன் கையில இருந்த ஈட்டிய ஓங்கி தாவி இது மேல அடிக்கும் போது தாவி இது கொஞ்சம் தள்ள வச்சாரு கர்த்தர் அங்க தாவி இதை தள்ளிக்கிட்டான் அந்த ஈட்டி சுவர்ல பட்டு கீழே விழுந்துச்சு ஏங்க கத்திரியை சார்ந்திருந்த தாவிது யாருக்குமே தீமை செய்யணும் நினைக்காத தாவிது இவனுக்கு மட்டும் ஏன் பிரச்சனை நீங்க கூட அப்படிதான் நினைக்கிறீங்களா நான் யாருக்குமே தப்பு செய்யல விதத்தை நல்லா வாசிக்கிறேன் நல்லா செபிக்கிறேன் ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை என்ன மாத்திரம் பிரச்சனை துரத்திக்கிட்டே வருதே எனக்கு மாத்திரம் பலவீனம் எனக்கு மாத்திரம் பிரச்சனை நான் ஒருத்தரை பகைக்காம இருக்கும் போது என்ன பகைக்கிறாங்களே இப்படியெல்லாம் கவலைப்படுறீங்களா அன்பானவர்களே வேதம் தெளிவாய் சொல்லுது ஒண்ணு பேத்திரம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் நாம குற்றம் செய்து பாடுபடுறது இல்ல நன்மை செய்து பாடுபடணுங்க அதுக்காக தான் தாவிது என்ற புருஷனை நமக்கு முன்னால கத்தர் வச்சிருக்கிறார் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒண்ணு தப்பை செய்யலையே எனக்கு விரோதமா ஏன் அப்படி செய்யறீங்க எதிர்த்து பேசுறீங்களா அப்படி பேசணும் போல இருந்ததுன்னா 
சிலுவையில் இயேசுவ நினச்சிக்கோங்க பாவமே செய்யாதவர் வாய்த்திரவாத ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தார் தாவிது பாவமே செய்யலை ஆனால் வனாந்திரத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தான் ஏன் சண்டைப்பட தெரியாதா தாவிதுக்கு வரட்டும் சவுல் அவனை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறப்பார் அப்படி திரும்பி இருக்கலாமே இல்லை அப்படி செய்யலை தாவித நமக்கு முன்னால் கத்தர் உதாரண புருஷனாக வைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே இருந்த அதே தன்மை தாவிதுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மைய தற்கல தாவிது அங்கே நன்மை தான் செஞ்சான் எல்லா நேரமும் அங்கே தாவிது சவுலுக்கு நன்மை தான் செய்தான் தீமை செய்யவே இல்லை ஆனால் துரத்தி 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 சவுல் எப்போ பார்த்தாலுங்க தான் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு தான் ராஜாவாய் அழைக்கப்பட்டதை விட்டுட்டு அதை மறந்துட்டு தாவித துரத்துறதா ஹோம்ஒர்க்னு துரத்திக்கிட்டு இருந்தான் இயேசு மலை உபதேசத்தில் அங்கே சொல்கிறாரு மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் த புக் ஆஃப் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்க இந்த உபதேசம் அன்னைக்கு தாவீதுக்கு தெரியாம இருக்கும் போதே அந்த தன்மை தாவீதுக்குள்ள இருந்தது அதனால தான் இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நாம தாவீதுன்ற உதாரண புருஷனை தொடர்ந்து பார்த்து தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த தாவீதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தன்மைகள் இனி கேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற நமக்குள்ள இருக்குதுங்களா இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து ஏற்கனவே கத்தர் நம்மளை விடுவிச்சிட்டாரு விடுவிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்பட்டு இருக்குதா லூக் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் த புக் ஆஃப் லூக் சாப்டர் செக்ஸ் வேர்ஸ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் நன்றி அறியாதவங்களுக்கு கூட நீ நன்மை செய்யுன்னு சொல்றாரு அவங்களுக்கு நன்றினா என்னன்னே தெரியாது ஆனா நீ செய் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு கத்தருடைய வார்த்தை இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எதுக்காக நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்படும் எப்படியாவது இன்னைக்கு நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்படலன்னா அங்கே பரிசுத்தம் உள்ள தேவனோட எப்படிங்க இருக்க முடியும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் ஞான ஸ்நானம் எடுத்துட்டேன் கரெக்டாக சர்ச்சுக்கு போகிறேன் எல்லா கூட்டங்களுக்கும் போகிறேன் ஆனால் பழைய தன்மைகளோடையே இருந்தால் நிச்சயமாய் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதுங்க நம்முடைய தன்மைகள் மாற்றப்படும்படி தான் நாம் தாவி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பானவர்களே நாம் யார் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருத்தர் தீமை செய்தா பதிலுக்கு நாம் தீமை செய்கிறதுக்கு அழைக்கப்படலைங்க ஒன்று பேதுரோ மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் த புக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர்ஸ் சாப்டர் த்ரீ தீமைக்கு தீமையும் உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்தையும் சரி கட்டாமல் நாம் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை அறிந்து ஆசிர்வதிக்கணுமா நம்மளுடைய அழைப்பு என்ன ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப நாம ஆசிர்வாதத்தை வேணும் நாம சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும்னா நம்ம தீமைக்கு தீமை செய்யக்கூடாது தீமை செய்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கணும் அன்பானவர்களே அதிகமாக வேதத்தை வாசிங்க இந்த வேதம் நம்முடைய குணங்களை மாற்றும் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுன்னு இந்த வேதம் சொல்கிற அந்த தேவ வார்த்தையை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க நிச்சயமாக அவங்கள கனம் பண்ணுவாங்க அந்த வார்த்தை அவர்களை செய்ய வைக்கும் இதே மாதிரி எல்லா காரியத்தையும் வேதத்தை வாசிக்கும் போது நம்முடைய குணங்கள் மாற்றப்பட்டு நிச்சயமாய் நம்ம இந்த தேவ வார்த்தை அந்த வார்த்தையின் ஆவியானவர் சத்திய ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்துவார் இடம் கொடுப்பீங்களா தாவிதை போல அன்னைக்கு தாவிதத்தில் இந்த முழு வேதம் இல்லை இன்னைக்கு முழு வேதத்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் தாவிதம் செய்தது போல கூட நாம் செய்யலைன்னா தீமைக்கு தீமையை நாம் செய்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படிங்க தேவனுடைய பெரிதான கிருப்பையினால் நன்மை தீமை இன்னதென்று பகுத்தறியும்படியாய் கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அன்னைக்கு சவுலுக்கு தீமைன்னு தெரியும் தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு முறையும் யார் மூலயமாவது உணர்த்தப்பட்டோம் திரும்பி அதே வேலையை செய்தான் தாவித துரத்திக்கிட்டே இருந்தான் அன்பானவர்களே இந்த வேலையில் ஒருவேளை 
நீங்கள் இதே மாதிரி தீமைக்கு தீமை செய்கிறவர்களாக இருந்தால் கத்தர் உங்களோடு பேசின வார்த்தையை தயவு செய்து அந்த வார்த்தைக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க மாம்சத்தின் சத்தம் இல்லை இது தேவனுடைய சத்தம் தேவ வார்த்தை தேவ வார்த்தையிலேருந்து தேவன் மட்டும்தாங்க சத்தம் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு ஒருவேளை மவுத் பீஸாக எந்த மனுஷனையாவது யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே என்ன மவுத் பீஸாக தான் கத்தர் யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த வார்த்தை உங்களோடு பேசி இருக்கோம்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள்லாம் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் அதுதான் கத்தருடைய திட்டம் இப்பவே என்னோட கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா நிச்சயமாக கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறது தான் அவருக்கு விருப்பம் அவருக்கு பிரியமானதை அவர் செய்யும்படியாய் உங்கள் கிட்ட அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாதபடி தீமையின் காரியங்கள் காணப்படுமா இருந்துச்சுன்னா ஜெபிச்சு கர்த்த தாமே உங்களை சரி பண்ணும்படியாக என்னோட கூட சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்க கத்திர உதவி செய்வார் அன்பின் பரலோகத்தின் தகப்பனே கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியத்தினாலும் ஜெபிக்கிறேன் அம்மா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த வேளையிலும் கூட அப்பா தாவிதே என்கிற ஒரு உதாரண புருஷனை தகப்பனே எங்களுக்கு முன்பாக நீர் வைத்து இந்த நாளிலும் என் தேவன் கொடுத்த வார்த்தைக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் தகப்பனே அப்பா எப்படி ஆகிலும் தகப்பனே இதோ இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரனுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிற இந்த நாட்களில் அவருடைய குணங்கள் மாற்றப்படும்படியாய் என் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தையை அனுப்பினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் தகப்பனே தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி தகப்பனே அவங்க ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நீங்கள் அவங்கள பலப்படுத்துங்க ஐயா தகப்பனே பயங்கரமான குழியிலிருந்து உளையான சேற்றிலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை என் தேவனை தூக்கி எடுத்தீரே அப்பா உங்க ஸ்தோத்திரம் இப்படி தூக்கி எடுக்கப்பட்டவர்களை கண்மலையின் மேலே நீங்கள் நிறுத்தி இருக்கீங்க ஐயா கண்மலையின் மேலே நிறுத்தப்பட்டவங்க தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி என் தேவனையா உத்தமர்களாய் கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தாராய் அவர்கள் இருக்கவும் பாக்கியவான்களாய் இருக்கவும் அவ்வியானவரை கொண்டு நடத்துங்க ஐயா என் தேவனையா இந்த செய்தியை கேட்டு ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்துக்களாக தகப்பனே அப்பா ஒப்பு கொடுத்திருப்பதை என் தேவன் அறிந்திருக்கிறீர் என் தேவனையா நீர் கிருபையாய் அவர்களை ஆசிர்வதிங்க தகப்பனே அவங்களுடைய விருப்பம் வாஞ்சை தீமை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறத அவங்க நிறைவேற்றும்படியாய் அவ்வையானவரை கொண்டு உட நீரை உதவி செய்ய வேண்டுமா சொல்லிக்கிறோம் உங்களுடைய கருத்துக்களாக ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா தகப்பனே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் அவளுடைய சரீரத்தில் காணப்படுகிற பலவீனங்கள் நீக்கப்படும்படியாய் தகப்பனே நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எந்த விதமான பலவீனமாக இருந்தாலும் உங்களுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்க உங்களுடைய கிருபை அவர்களோடு தங்கி இருக்க ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் என் தேவனை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க ஆசிர்வதித்த சாட்சியாய் நிறுத்துங்க கத்ராக ஈசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அப்பா ஒப்பு கொடுத்து எகோவா நிசி என்கிற நாமத்தினாலே ஜெயத்தை எடுத்துக்கொண்டு செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட எப்படிப்பட்ட தீமையான காரியங்கள் உங்களுக்கு மற்றவங்க செய்திருந்தாலும் உங்களோடு பேசின தெய்வ வார்த்தை நிச்சயமாக இந்த தீமையான காரியங்களை தீமையை நன்மையினால வெல்லும்படியாய் கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நன்மை இன்னதுன்னு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு மிக ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மை என்னென்னு சொல்லிட்டார் சொன்னதுக்கப்புறம் நாம் செய்யமாக இருக்கக்கூடாது இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கிற நீங்கள் நன்மையே செய்யுங்க ஏன்னா நீங்கள் கண்மலையின் மேலே நின்றுட்டுருக்கீங்க நன்மையே செய்யுங்க கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் ஆமேன்